This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. And today's episode guys, we will build po tayo ng word. Uh, this is umabot na po siya ng word uh, 80,000. Ang may ari po nito is si Gabriel Emmanuel Jover. Karon ako ng problem, uh, slight lang naman. The problem with this guys, ito kasi si Tomahawk. Nakikita niyo ba yung parang stainless na yun? Ay, napakaganda po ng uh, case na to. Itong Land Cold 2 mesh. <laughs> ano yung effects sa no? All right guys. So, what's up? And today's vlog, our subscriber build. Magbi-build po tayo ng worth 60,000 na budget gaming PC slash product Activity, editing. So, para po ito kay Sir Carl Joseph Corpus of Pasi. So, build purpose is gaming, editing, productivity, and streaming. So, favorite games ni Carl, Dota 2, naglalaro din po siya ng NBA 2K, GTA 5, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, CSGO, and COD Modern Warfare. To be exact, ang build nito, uh, 60,000 nilagay ko sa title. To be exact, uh, pumalo lang siya around 57 Tama, 57,000 pesos lang. Similar lang dun sa mga binibuild kong 60,000 budget. Pinagkaiba lang guys, dating ginagamit ko kasi B450 na chipset. Ngayon, uh, naka B550 na po tayo. Okay? Guys, it's a gigabyte build. Nga pala, straight. So yan, yeah, nakita nyo. It's Arrows yung motherboard. Then, B550M. Micro ATX lang yung napili na menu lang available na B550. Uh, it's RTX 2060 Super. Ayan, GeForce, a uh, Gigabyte, and yung power supply. Meron pa na power supply si Gigabyte. P550B, 5, 80 plus bronze. And for the memory, we have a 16 uh, Scalibur. Ito yung dati kong binili. Bali, nirecommend ko rin kay Sir Carl. And also, we have storage 1TB, 240 gigabyte na SSD. And also, yung processor, of course, pag yung mga gitong budget, nasa 50 to 60 uh, automatic guys, ito po yung nare-recommend ko sa kanila. So, pag may nakita akong streaming, productivity, or editing, ginagamit po nila. Limited lang yung budget nila. So, ito po yung lagi ko nare-recommend. This is the uh, perfect processor uh, para sa build na ito. Ryzen 5, 3600. 6 cores, 12 threads na chip. Alright. So, for the case, ito po yung case. So, Enzo Mesh na Bitfenix. So, ito yung white version. Ito po yung mesh version nila. Uh, remember, ay, Aorus din pala yun. Ginamit ko sa Aorus. Ayan. So, ito yung uh, sinabi ko kay Sir Card. Oy, naghanap siya ng white case. Kasi yun din yun, uh, build purpose. Sir Christian, I want white case. Uh, baka makarikuan niya ako. Ito lang yung available na nakita ko na Bitfenix. Narecommend ko kay Carl to. Maganda yung harap. All white. But yung other components guys, hindi na kami nakahanap ng white. Kasi nga, yun nga, limited lang yung mga availability ng stocks. So, ito lang yung case. Okay na daw siya sa white case. So, ito po yung nabili namin. Alright. So, for the fan, Rock Maris Pro. So, dalawa po yan. Gusto din ni Carl balance yan for aesthetics. Lagyan ng RGB. Pailaw dito. Uh, maglalagay kami ng tatlo. Uh, fan config sa harap. Then, dalawa sa top. And isa dito sa my uh, rear. So, yun lang guys. Uh, for this build, bali hindi ko na siya gagawan ng benchmark. Similar lang dun sa mga binibuild ko. Please watch it na lang guys. Uh, similar performance lang naman. Ryzen 5 pairing with the RTX 2060 Super. So, nabago lang ata yung mga parts or yung components dito. Uh, brands pala, nabago lang. So, hintayin yung finished build guys. Excited ako i-build to at uh, ipakita kay Carl yung kalalabasan ng build to. Alright! So guys, 
done with the PC build. Check nyo naman. Ganda ng, ano, ng mesh ng Enzo. Color white. So, let's boot kasi walang uh, debug LED yung motherboard. I've checked kanina. Kinabit ko pa siya sa monitor. So, let's try uh, booting this up para malaman natin na working yung system. So, kinabit ko na guys. Let's see. Oh, ang ganda ng ilaw. Check those lights. Ang ganda ng gilid. Yun, booted na. Buti na guys. Wait lang. ganda ng kulay. Yung finish nala ng RGB dito sa gilid. Bali, hindi ko siya sinink kasi yung lights meron dito ang controller. Napapalitan. Ayan o. Oh. Ayan siya. Ah, swerte mo Carl. Ang <laughs> swerte mo Carl. Ang ganda ng case mo. Ayan. So, this is a ano, uh, Enzo Mesh na Bitfinex. Look at those RAMs. Ang angas guys. T-Force Excalibur na RAM. Yung napidin po namin. So, Christian, bakit ka na ano, micro ATX tapos ATX yung case? Wala kasing available na uh, gigabyte na ATX that time na B550. So, since yung lahat ng parts na to is gigabyte na power supply, GPU, ginawa namin is yung motherboard na which is available naman yung micro ATX. Yun yung pinili namin para may uniformity. So, yan, straight hours or gigabyte yung build na to. Okay? I hope na nagustuhan ni Carl to yung build niya. Okay. So guys, install lang ko muna ng Windows. Uh, check na lang yung mga ginawa kong benchmark dito guys. Na uh, uh, Mamaya, itatas natin for cooling performance kasi since sta cooler lang yung ginamit namin uh, dito. Uh, wala nang budget kasi marami pang binili si Carl nun. Hindi namin pinayorority yung cooler. Hindi niya kasi priority yung cooler. Okay na muna daw siya sa ano. Kasi medyo balance yung build dito. He wants yung RGB, uh, merong lights, mga ganun. So yun, kaya... Nag-stock cooler muna kami Windows muna guys installations Then check natin yung temperature mamaya uh, Kung ilan yung makukuha natin uh, Dito sa bilga to Dalawang araw ang nakaraan <laughs> Di kasi uh, Sinabi ko kay Carl um, Ano Nag 91 Or umabot ang 90 yung ano Maximum yan pag uh, ano, Ito tinatas ko sa Cinebench R20 Core ng R R5 is 3560 Now Nag-max temp siya ng 91.5. Average is 78. So, nag to, Mga 4th run na to guys. Itong run na yan. So, ito yung system. So, sabi ko kay Carl, Bro, uh, may init ba sa pwesto mo? So, sabi niya may init daw. So, sige. Gusto mo mag-upgrade ka na ng cooler. Uh, bali, papadeliver ko na talaga sa kanya to. Tapos, yun nga. Sabi niya, hindi daw siya marunong magkabit ng cooler. So, habang nandito sa akin, bili daw siya. Then, papakabit niya. So ngayon, dumating na yung cooler. Ito na yung cooler. Ayan. So, this is the Gamax GTE V2 na color white. Bumili siya ng nito sa Lazada, but ang problem is dumating sa amin yung black. Sabi ko, ayun, sabi ko, bro, sayang naman yung bili mo, white na. Eh, since yung white yung case mo, di ba, i-white mo na. So ayan guys, ikakabit ko ngayon. Uh, madali lang naman magkabit dito. For example, Just in case mangyari sa inyo to ay no. Malaki naman yung cut out ng case. Kakabit ko lang guys, bali baka hindi ko na pakita. Tatanggalin ko lang naman to. Tapos yun, kakabit ko yung mga mounting nito. Ayun, dali lang magkabit nito. All right. All right guys, ito yung uh, cooler, ay no, fan. Tapos ginawa nila ng color white din to sa taas or yung sa ano. So this is the V2 version ng GTE color white. I think yung black nito mura lang eh. So 1-2 lang ata eh. So ngayon, titestfed ko muna kung kakasya siya. Parang ba yung ganyan? So, uy, mukhang maganda ang tsura nito guys. Ah, baka hindi ko na pakita guys, skip ko na yung installation. Madali lang naman magkabit nito. Follow nyo lang yung ano. Kakabit nyo lang tong, eto, itong plate. Tapos kakabit nyo lang yung mounting. Then yun, so tima na. Hindi ko na tatanggalin dito sa may case. Alright guys, nasugat po ako. <laughs> Dali ako dito. Yung kinakabit ko tong ano Sumayad yung pag ganito Yun, ingat po kayo guys sa mga ano Finstock ng mga heatsink So medyo matatalim po kasi yan Make sure na yung mga daliri nyo hindi sumasaya dito Dahil yun nga, yun, dali ako <laughs> So yeah, sanay na ako sa mga ganyan sugat-sugat Ito medyo, yun, medyo Nabalatan lang siya, hindi naman ganun kalalim So gagamitin ko lang So ingat po kayo guys <laughs> Gamit na Medyo, ma de, medyo malalim yung sugat. Uh, nabalatan pala. So, tinanggalin ko na yung balat. Masakit. Ginamit na misis. Napagalitan ako. Ingat daw ako. 
<laughs> yan guys, ingat kayo. So, yun. Uh, nakabit ko na siya. Yung Deep Cool Gamax GTE V2 White Edition. So, yan. Ang ganda lang pagkaka-white din dito. Yung frame ng fan. So, hindi lang... Ayun, oh, nakikita nyo ba? Dirty white yung kulay niya. Uh, compare dito sa pagka-white ng case. Ayun, napapansin nyo. Di ba? Hindi nagkakalayo naman. So, on natin. Hindi pa nagka-cable management mamaya. I-cable management tayo. So, yan. Color white. Mamaya, palitan natin ng color. Diyan. Uh, dito sa may ano. Fan. Ay, hindi nga pala siya RGB, guys. So, single lang siya. So, wala kasi akong nakitang parang 2-pin. Ay, 3-pin. So, single lang siya. So, ito lang yung pangit kay ano, GTE. Hindi siya RGB. Take note lang yun. Yan. So, mag run lang ako ng test, guys. Dito sa Cinebench R20. Pakita ko sa inyo result mamaya. After ng mga siguro mga fourth run. Done with the testing, guys. Pang-apat na run na to. Ang tingin nyo na yung temps. From 92 ata yun or 91 point something. Basta 92 degrees Celsius yung max temperature. 75.9. Then, yung average is 54 degrees Celsius. Kanina is 78. So, average 78 kanina. Tapos, yung kanina, ano ba? 91, 92 na degrees Celsius. Ngayon, napababa niya. So, and also, ito yung score kanina. Sa stock holder, 3560. Now, naging 3701. So, nakikita niyo yung difference, guys. Pag nagpalit kayo ng aftermarket cooler. Uh, that's 4 copper heat pipe malaki malaki yung difference eh pagka yung sa 4 copper heat pipe kung medyo mainit sa kwarto nyo kailangan nyo guys magpalit talaga ng aftermarket cooler so yan makikita nyo yung ano yung impact ng performance added cost sya ang sabi sa akin ni Carl yung price doon na bili niya sa Lazada I don't know the store uh, 25 daw sabi ko Parang napaisip ako dun sa 2.5. Parang ang mahal niya. 4.25. Meron na kayo mabibili na ng worth 2,500 na 4 copper heat pipe. RGB. Ito, hindi po ito RGB. Siguro yung 2.5 na yan, medyo pricey siya. I don't know yung store ko sino nagbenta niyan. Pero, basa ako mahal yan. 2,000, maraming cooler na around 2,500 RGB na. So, ito nagulat ako, hindi siya RGB. So, siguro kung mag makukuha niyo sa Gilmore, around below 2,000 pesos lang yan. Makukuha nyo sa Gilmore. Feeling ko lang ah, siguro GTE V2 black. Yung black nyan, siguro nasa around 1,300 lang. Itong white version nasa 1, 1,5, So medyo napamahal si, ano dito, si Carl. So bali, yun na lang i-add ko sa cost. Yung pinaka sa Gilmore price niya. Nag-additional siguro mga 1,500, 1,600. Ayun, so buti na lang guys, napahabol ni Carl. Kasi yun nga, hindi siya marunong magkabit ng cooler. Sabi ko, in-encourage in ko sa kaya mo yan, may manual naman. Sabi ko, eh sabi niya yun. Hintayin na lang daw. So, yeah. Kinabit ka na. And, yun. For delivery na to, guys. Pa-deliver ka na kay Carl bukas. Or pa-pick up ka na para, yun, magamit niya yung PC niya. Hindi lang talaga napapalitan. <laughs> Bakapalitan ko na lang yung ilaw dito sa may, ano, color white ko na lang. Then, uh, yung cable management dito. Hindi naman siya yung nakaumbok. Okay lang. Tama-tama lang yung uh, space niya dito. So, wala namang makakapal na kable. Pinasok, tinak-in ko dito sa may loob. Ayun, i-update ko na lang kayo dun sa uh, price. Nga pala guys, yung mga RTX card ngayon is bagsak presyo na po yung mga 20 series. Because of the ano, yung reason kung bakit is yung 30 series po is upcoming na. Uh, ilalabas po yung mga RTX 30, 90, 80, and yung 70. See, For the GPU temperature naman, nakakuha ko ng max na 80 degrees Celsius sa ano, close panel po yun. Dito sa ano, uh, RTX 2060 Super ni ano, Gigabyte. Okay? 80 degrees, max 10 po niya. Wala pong aircon yun. So, naka-close po yung panel. Okay? Okay yung case. I like yung front design dito at ng Bitfinex. Yung may pailaw sa gilid. Uh, dagdag forma uh, dun sa harap. I think hindi nyo malalagyan ng top radiator mount sa taas. Option nyo talaga dito na lang sa harap. Cable management is fine. Meron po siyang rubber grommets. Uh, I think magugustuhan ni Carl to. Hindi ko pinapalitan yung ano, Excalibur na ilaw. Dapat kasi kakapitan siya ng uh, RGB Fusion ni Gigabyte para mapalitan yung ilaw. So hindi ko na in-install yun. Kasi magkatas ako ng game, minsan kasi nag-error or conflict dun sa app ng mga 
RGB yung mga certain game. So yeah. So hindi ko may install yung mga RGB thing. Yan. So ito lang po yung build ni Carl worth 60,000 pesos. White build ulit. Pong dami ko ng white build. <laughs> You may check na lang guys sa full specification na nalagay ko dito. This is a B550 or Ryzen Gaming PC build worth 60,000 pesos. Ginasas po napin dito ni Carl. Ayan. So, there you have it. Guys, paraming salamat po sa panonood. Please subscribe, like the video. If magpapabuild po kayo, rekta na po kayo sa Facebook fanpage ko dun sa Facebook. sa your ng Action C YouTuber. Huwag na kayong mag-email guys for business lang po yun. Huwag na kayong mag-email for mga subscriber build. Dumeretso na po kayo sa Facebook fanpage. PM nyo lang ako dun. Okay? So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa Action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next build. Bye-bye. Ingat po kayo sa mga matatalim na mga ano dun sa Finstack. Make your rig invincible with the newest products from Team Group and T-Force. Now, with their latest creator brand, T-Create. Join the great giveaway and take home these amazing prizes. There will be one winner of 3,000 US dollars worth of creator PC and five winners of T-Force 1 terabyte Delta Max RGB SSD. Mechanics on how to join the promo will be on the video description or you can visit Team Group Global Facebook page. Unleash creativity, be invincible, with Team Group.